Un millón de piedras. Este es un libro sobre de viajes, ¿no? Un libro en el que narro una experiencia como oficinista que deja su trabajo y se planta en África sin tener ni idea de geografía africana, ni de los visados que hacen falta, ni de las vacunas, ni nada, y se compra una moto. 15.000 kilómetros, eh, me rompí huesos, eh, me extorsionaron, enfermé, soborné, me sobornaron, en fin, me pasó de todo, ¿no? Pero sobreviví, y eso es lo que cuento, y, y cuento además que si yo sobreviví sin tener ninguna experiencia previa como aventurero, no es porque yo tenga madera de MacGyver o de Hyperman, es porque la gente me echó una mano. Los africanos, que tanto tememos cuando los vemos en la televisión y parece que aquellos están llenos de conflictos, resultan ser gente de lo más normal, ¿no? Empezar a pasarme tantas cosas, y son tan surrealistas, que el propósito que yo tenía, que era seguir, seguir escribiendo novelas, pues eh, lo abandono por completo. Entonces digo, cualquier cosa que me vaya a imaginar va a ser menos surrealista que lo que estoy viviendo, ¿no? He traído este también. <risa> sí, este es el que presento hoy. Este es un, eh, un proyecto completamente distinto. Este libro es eh, el resultado de, de una necesidad. Yo pensaba, ¿cómo puedo hacer para seguir viviendo, ¿no? para seguir teniendo la libertad viajera que a mí tanto me gusta? Entonces se me ocurrió, mirando un mapa de una compañía aérea, eh, en internet vi las ciudades que estaban distribuidas en Europa, entonces se me ocurrió, y pronto, claro, yo puedo llevar la moto hasta allí, hasta, hasta, hasta Zúrich, por ejemplo, aparcar la moto en el aeropuerto y volver el domingo a mi trabajo en avión. Y puedo repetir la operación el siguiente fin de semana, llevar la moto de Zúrich a Viena, aparcar en el aeropuerto de Viena y el, la, durante la semana regresar a España. Es decir, tener cinco días la moto aparcada en un aeropuerto y dos días de absoluta libertad, ¿no? Eh, es un modelo que yo pensé que podía ser útil para profesionales liberales que no disponen del tiempo, pues como era mi caso, no disponíamos de 15 o 20 días, en mi caso porque tenía que ahorrar todo lo posible, en el caso de otros porque están casados, porque su familia no les deja, por las responsabilidades, por lo que sea. ¿no? Tenemos eh, una gran oferta de vuelos, tenemos eh, muy buenas comunicaciones, pero sin embargo lo que nos están robando es el tiempo libre. ¿no? Los que montamos en moto no somos tan raros, ¿no? somos, en fin, simplemente... En vez de buscar una vida larga, buscamos una vida ancha. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y por eso, eh, este libro puede ofrecer una salida, una alternativa para tener una vida viajera sin renunciar o sin sacrificar unas vacaciones largas.